and welcome to Law Gurukul. This is the fourth lecture on human rights. In today's video, we will discuss the Protection of Human Rights Act 1993. In this video, we have this Act ke special articles, important provisions in it discuss. Kare. So let's start. The Act provides for National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, as well as Human Rights Court. Human Rights Protection ke liye India mein jo Act enact hua, wo tha the Protection of Human Rights Act 1993. Human Rights ke sare provisions to ban chuke the. Iske enactment ke liye bhi hume steps uthane the. Is liye ye teen commissions, ye do commissions aur ek Human Rights Court banaya gaya. Human Rights ke provision ke enforcement ke liye. National Human Rights Commission, State Human Rights Commission and Human Rights Court. इस एक्ट के सेक्शन 21D में ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के अंदर बना था सिमिलरली सेक्शन 21I नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स सेक्शन 21J में 21I में जो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं ये वही कमीशन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में मेंशन है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज J National Commission for Women. ये कौन सा कमीशन है? This is the same commission that is constituted under Section 3 of the National Commission for Women Act 1990. तो यहाँ से देखो आपको दो-तीन क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। सबसे पहले तो अगर ये पूछेगा कि National Commission for Minorities का क्या मतलब है? तो ये वही मतलब है जो कि Section 3 of the National Commission for Minorities Act 1992 में डिस्क्राइब किया गया। Protection of Human Rights में National Commission for Minorities कौन से सेक्शन में मेंशन है? तो सेक्शन 21H में मेंशन है या फिर ये पूछ सकता है कि माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एक्ट इनैक्ट हुआ था सो द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ माइनॉरिटीज तो इस तरह से तीन क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं तो आप ये फर्स्ट सेक्शन और कमीशन का नाम और उसका ईयर याद रखना नेक्स्ट सेक्शन 21GA ये अमेंडमेंट हुआ था 2006 में उसके बाद ऐड हुआ National Commission for Backward Classes. National Commission for Backward Classes का क्या मतलब है? वो ही Commission जो Section 3 of National Commission for Backward Classes Act 1993 के अंदर establish हुआ था. Section 21 H A. इसमें क्या है? National Commission for Protection of Child Rights. Children's के rights के protection के लिए भी एक अलग Commission बनाई है. वो Commission कहाँ कहाँ बना? Section 3 of National Commission for Protection of Child Rights Act 2005 के अंडर बना था। तो so, ये क्लॉज याद रखना है सेक्शन 21 एच ए और चिल्ड्रन के राइट के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एक्ट इनैक्ट हुआ? ये था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ईयर सेक्शन ये सारा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। चैप्टर 2 सेक्शन 3 टू 11 डिस्क्राइब्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सारे एक्ट्स की तरह इसे भी चैप्टर और सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो इस एक्ट का चैप्टर 2 जो कि डिस्क्राइब करता है सेक्शन 3 टू 11 इसमें क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सारे प्रोविजन डिस्क्राइब किए गए सेक्शन 3 में है कंपोजिशन कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में क्या-क्या होता है कौन-कौन से मेंबर्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अ चेयर पर्सन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयर पर्सन कौन हो सकता है ही कैन बी अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज ओके सिटिंग जज नहीं सो so, ये हो गया चेयर पर्सन इसके अलावा और कौन कौन से मेंबर कंसिस्ट होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में वन मेंबर हु इज और हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और थ्री मेंबर्स अलग से अपॉइंट किए जाते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज स्किल और एक्सपीरियंस हो रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट और आउट ऑफ दिस थ्री मेंबर्स वन शुड बी अ वुमन ठीक है तो ये टोटल हो गए फाइव मेंबर्स होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक तो होता है चेयर पर्सन जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर जज होते हैं एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और थ्री अलग से मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल होती है जिसमें से वन शुड बी अ वुमन ये हो गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कौन-कौन से मेंबर्स कंसिस्ट करते हैं ये डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 3 में रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ कमीशन कमीशन के मेंबर्स कैसे रिमूव होंगे कब रिमूव होंगे ये सारे प्रोसीजर जो मेंशन है सेक्शन 5 में टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट सेक्शन 6 ये कहता है कि जो मेंबर्स अपॉइंट हो रहे हैं वो अपॉइंट होंगे फॉर 3 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 70 इयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर पहले ये 5 इयर्स था बस बस 2006 में 
अमेंडमेंट की वजह से थ्री ईयर्स कर दिया गया तो ये थ्री ईयर्स का थ्री ईयर्स का टर्म होना चाहिए या फिर सेवेंटी ईयर्स विच एवर इज अर्लियर जो टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट है ये डिस्क्राइब किया गया सेक्शन सिक्स में पावर्स एंड फंक्शन ऑफ कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो पावर्स और फंक्शन है वो डिस्क्राइब है चैप्टर थ्री में चैप्टर थ्री में कौन कौन से सेक्शन है सेक्शन ट्वेल्व टू सिक्सटीन आप एक बार ये नेट पे या बुक अगर आपके पास होगी वेयर एक्ट होगा तो आप ये पावर और फंक्शन जो भी है कमीशन के वो एक बार रीड आउट जरूर कर देना या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिख दूंगी आप उसमें से एक बार रीड आउट कर लेना कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पावर्स और फंक्शन क्या है सेक्शन ट्वेल्व टू सिक्सटीन सेक्शन फोर क्या कह रहा है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अ सिक्स मेंबर कमेटी विच एवर इज विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अब ये बात आती है कि ये जो मेंबर्स हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के इन्हें अपॉइंट करता कौन है प्रेसिडेंट एंड सिक्स मेंबर्स की कमेटी होती है यानी डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर फिर ऑपोजिशन के लीडर तो इस तरह के छह और मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के साथ मिलके विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ये लोग मिलकर के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं ये अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन फोर में नाउ कमिंग टू द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन चैप्टर फाइव सेक्शन ट्वेंटी वन से ट्वेंटी नाइन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के फंक्शन uh, को कॉम्पोजिशन को डिस्क्राइब करता है सेक्शन ट्वेंटी है कॉम्पोजिशन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में क्या क्या कंसिस्ट होता है एक चेयर पर्सन चेयर पर्सन कौन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और अ जज ऑफ हाई कोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चाहिए था और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर अ जज ऑफ हाई कोर्ट बाकी वन मेंबर फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट जज इन दैट स्टेट उस स्टेट का जिस स्टेट में ये कमीशन है उस स्टेट का कोई एक डिस्ट्रिक्ट जज और थ्री मेंबर्स अपॉइंट होने चाहिए जिनके पास स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल हो रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट और सेम इसमें भी है वन शुड बी अ वुमेन तो इसमें भी टोटल फाइव पर्सन हो गए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है पहला तो हो गया चेयरपर्सन जो कि होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और अ जज ऑफ हाई कोर्ट सेकेंड किसी स्टेट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज और थ्री अलग से ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पास स्पेशल स्किल और नॉलेज होती है एंड वन शुड बी अ वुमेन ये कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इट इज डिस्क्राइब अंडर सेक्शन ट्वेंटी वन Now coming to the removal, इसका भी सारा कुछ सेम ही है बस सेक्शन अलग है रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ कमीशन डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन ट्वेंटी थ्री में टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट है सेक्शन ट्वेंटी फोर में इसका भी टर्म सेम है थ्री ईयर्स और अप टू द एज ऑफ सेवेंटी ईयर्स विच एवर इज अर्लियर नाउ वट द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट नाइनटीन नाइनटी थ्री क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये ये कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी है क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये जो स्टैट्यूट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इस स्टैट्यूट के अंदर ही ये कमीशन बना है सी सो दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी नाउ द करेंट प्रेसिडेंट अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है ही इज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मिस्टर एच एल दत्तू इसका हेडक्वार्टर डेली में है The headquarter of the National Human Rights Commission is located in Delhi. National Human Rights Commission was established on 12th October 1993. ये year के साथ साथ date भी याद रखना है इसलिए date भी मैंने specially mention कर दिया red color से. National Human Rights Commission ये बना था on 12th October 1993. So these were the provisions regarding the protection of Human Rights Act. If you liked the video, please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. Thank you.